actually can use computer science to help us do biology. Een computermodel van de menselijke hersenen waarmee ziektes als Alzheimer, schizofrenie en autisme bestudeerd kunnen worden. En waarmee je ook nog medicijnen kunt testen. Daar wordt in de wetenschap hard aan gewerkt. Labyrint over de kracht en de magie van het menselijk brein. Hoe zou het zijn om alleen met je gedachten een rolstoel te besturen of een computer? Met de nieuwe technologie Brain Computer Interface lukt dat. Straks de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Nu eerst het Human Brain Project. Neurowetenschapper Henry Macram wil de komende tien jaar een werkend model van de menselijke hersenen bouwen. Daarvoor heeft hij een computer nodig die ruim duizend keer krachtiger is dan de huidige generatie supercomputers. Dit ambitieuze project moet onderzoekers in staat stellen om hersenziektes zoals Alzheimer, schizofrenie en autisme op een nieuwe manier te bestuderen. Alzheimer's disease, dementia, Parkinson, schizophrenia, depression, autism. We are facing a brain in crisis. Uh, we have 173 million Europeans affected by brain diseases. Pharmaceutical companies are giving up because they're saying the problem is too difficult, it's too complex, it's too risky, it's already costing a billion euros to make one drug. And they've said that's it, they're going to stick with the drugs that work and they're not going to push very much into developing new drugs. Dit is de pijnlijke analyse van Henry Markram. Aan de Polytechnische Hogeschool van Lausanne werkt hij aan een computermodel van het menselijk brein. Voor dit Human Brain Project heeft Mark Ram 1 miljard euro subsidie aangevraagd. It doesn't help that if I'm a congressman and my um, son has autism, I create a foundation to study autism. There are 560 diseases out there that are affecting millions of people. We need a general strategy to help us answer and explore much easier any disease. If we have such a model, we can simulate the possible causes of these diseases. We can find the best possible treatments of these diseases. It will give us a new tool. Jaarlijks verschijnen er maar liefst 60.000 wetenschappelijke publicaties op het gebied van de hersenwetenschappen. Dat kan geen enkele wetenschapper bijhouden. Het is hoog tijd om een andere weg in te slaan, vindt Mark Ram. There is so much data already about the brain and about cells, cell biology and genes and proteins. And... But the problem is that it's very fragmented. It's, it's all over the place. We're effectively facing a data deluge. And what we are missing is an integration strategy. We need a plan how to put all of this together so that we can see how the pieces fit together. Without that, we can dig for the next century and I don't believe that that is going to get us to understanding the brain. De hersenen willen begrijpen is zeer ambitieus. Het menselijk brein bestaat uit 100 miljard hersencellen en daartussen zitten ook nog eens 100 biljoen verbindingen. Met deze ogenschijnlijk chaotische brein nemen we de wereld waar, denken we na, vormen we herinneringen en nemen we beslissingen. Hoe krijg je deze processen in een kunstmatig computerbrein? In een eerdere studie heeft Mark Kram al aangetoond dat het mogelijk is om een computersimulatie te maken van een klein gebiedje van de hersenen van een rat, bestaande uit 10.000 afzonderlijke hersencellen. Alle eigenschappen van al deze cellen moesten de computer in. So what I started at that time was a very systematic recording and quantification. You know, it's like a good recipe. You need to know how many of each type of cell you need to build this piece. How are they connected to each other? Which proteins they have inside and which genes are switched on in each one? Flinterdunne stukjes rattenbrein werden bestudeerd om de vorm en de structuur van de cellen te achterhalen. Daarna werden de verbindingen tussen de cellen in kaart gebracht. Onderzoeker Martin Telefont legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Imagine that these oranges are cells, are neurons. And what you're seeing is that these oranges are connected to each other over these wires, axons and dendrites. 
the way to think about this is, for example, uh, that one orange has a message that gets translated to a different language, so the next orange understands the message, can do something with it, act accordingly, or pass the signal on to the next orange in the network to do whatever it's supposed to do. And what you can actually see here is that, I mean, we just have a handful of oranges, but that it gets very, very complex very, very quickly. Om deze complexe verbindingen tussen de hersencellen te ontrafelen, wordt een zogenaamde patch clamp robot gebruikt. Daarmee kunnen de elektrische signalen van groepjes van 12 neuronen tegelijk worden gemeten. What we do is we put a electrode on each one of these cells. And what we then do is we start stimulating one cell after another and at the same time recording from all the other cells that have an electrode on it. So, for example, if you start sending a signal from this cell, you can record from how these cells are all responding to the original message that gets sent through the wires. Maybe this orange is not directly connected to this orange here, but the signal can still go from here to here to here to here. Before the connection gets removed, we inject color that will diffuse in the entire cell, making it visible to the naked eye. And then afterwards we go to the microscope and we look what do these cells look like. And then really figure out how they are connected with each other. Because we don't just look at the messages that get passed, but we can actually look at where they're touching, where they are connected, where is the message being sent. De resultaten van zo'n 20.000 experimenten werden vervolgens in een supercomputer gemodelleerd. Een IBM Blue Gene computer die maar liefst 1 biljard berekeningen per seconde kan maken. So to simulate one neuron, we would need one processor, which is like one computer. To simulate 10.000 neuron, we need 10.000 processor. Here we have the, super, the Blue Gene supercomputer. And the problem with such a supercomputer is programming it. Because this supercomputer has many processors which works in parallel. So the application has to be programmed to exploit those processors. So I always say a blue jean computer like that is like a Ferrari. I mean, it's very powerful, but it's difficult to, to drive. De gigantische rekenkracht van de supercomputer leverde deze adembenemende simulatie op van één klein stukje rattenbrein. 10.000 cellen met alle verbindingen ertussen. Well, I mean, naturally after spending 15 years and 20.000 experiments later getting all these pieces, it was a fantastic moment. Na de succesvolle simulatie van één heel klein stukje rattenbrein wil Mark Ram nu het complete menselijke brein simuleren. Hoe gaat hij het aanpakken? What we've identified is that there are three big steps to building a brain in general. You have to synthesize your neurons from the genes. You have to connect them. That's the connectome. Also from genetic information. And third, you have to functionalize them. You have to turn them into biologically functional, electrical and pharmacological models, also from the genes. So as a foundation, genetic information is going to be extremely important. De genetische eigenschappen van de cellen zijn dus heel belangrijk. Maar de menselijke hersenen bestaan uit 100 miljard cellen en 100 biljoen verbindingen. Moeten al die cellen dan worden bestudeerd en doorgemeten? You do not need to measure everything in the brain because most of what you, um, once you understand the basic rules, these complexities are going to emerge. So actually a lot of the brain's structural secrets and design secrets, they are emergent properties. And if you identify them as emergent properties, you actually don't have to measure them. Zo'n simulatie van het menselijk brein is nu nog niet mogelijk. De supercomputers zullen eerst duizend keer sneller moeten rekenen. But it would need a much, much bigger machine. Now we have 
petaflops machine, we, need, we would need to scale up to the exaflops machine, which could be maybe built in about 10 years. But this is still by far not the enough power to, to simulate a whole brain. Stel dat het lukt een simulatie van het menselijk brein te maken. Wat is dan het voordeel van een computersimulatie boven klinisch onderzoek? You'd be able to do really incredible experiments. For example, in, in mouse genetics today, a huge number of experiments are aiming at trying to find genes that are related to certain diseases. So what we do, and labs around the world are doing, is they, they do a behavioral test, a battery of tests. And then they produce mice that have certain genetic mutations that we believe is happening in humans. And then when you take these mice that have these genetic tests, you do the behavioral test again, and then you can see how it's affected. In the computer model, you can induce this, this mutation, if you wish, and induce the changes that you think are, that they produce, and then do, check the behavioral test. So we can do similar type of behavioral tests. The advantage is you'll be able to do so many more systematically. If you can do a small lesion or you change the protein, you can immediately observe the consequences on behavior. So it will just create, give us the ability, accelerated ability to explore the relationships from genes to cognition. Krijgt het model dan ook een bewustzijn en zelfs een persoonlijkheid? Het is een vraag waar Mark Kram liever niet op in wil gaan. You know, it is really important for us to understand that this is a research instrument that will allow us to really explore diseases in a very biological and systematic way. Um, it will naturally open up a lot of opportunities to ask, ask all kinds of uh, interesting questions about how perception arises, how uh, the emergence of awareness of a perception arises. Um, how goal-oriented behavior arises. So I prefer to go in that direction. I may have to make a whole chain of decisions, um, which, of course, is where individual personality uh, issues come into play. And uh, to ask progressively deeper and deeper questions about how the brain especially the human brain functions and uh, gives rise to. Het Human Brain Project denkt mee naar een subsidie van 1 miljard euro van de Europese gemeenschap. Is dat het waard? En wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? It's 10 years from the time that you're funded. It is a very expensive project. Um, we believe that we will be able to come up with the first draft of a human brain model. And again, it is a unifying model. It means it's a first draft, but it's a draft that then can absorb data for decades into the future and become more and more precise, allowing to become more and more predictive, allowing us to explore any disease. We are not going to claim that we're going to solve Alzheimer's disease or solve autism, but we are going to claim that we'll give the world a completely new instrument and tool that is going to make it as much more able to, to probe those diseases and come up with very concrete suggestions about how they could be treated that can be tested. Het Human Brain Project, waar ook Nederlandse onderzoekers aan bijdragen, is een van de zes projecten die in de race zijn voor die megasubsidie van 1 miljard euro. In mei 2012 wordt bekendgemaakt of Macram zijn monsterproject kan voortzetten. We blijven nog even in Lausanne, want daar werkt ook professor José del Milan. Hij werkt aan een techniek die het mogelijk maakt om de wereld om je heen te besturen met alleen je gedachten. Brain Computer Interface of BCI. Zo kunnen verlamde patiënten in de toekomst alleen door te denken, bijvoorbeeld een rolstoel besturen, berichten op de computer tikken of kunstledematen bewegen. Deze rolstoel wordt niet bestuurd met een joystick, maar door de hersenen. De gedachten van de bestuurder bepalen de rijrichting van de rolstoel. Het is mogelijk om signalen uit de hersenen af te lezen en te gebruiken om iets aan te sturen. Een techniek die bekend staat als BCI, Brain Computer Interface.
Virginie heeft na een hersenbloeding geen controle meer over haar lichaam. Haar hersenen zijn nog wel gezond, maar zitten als het ware opgesloten in haar stuurloze lichaam. De enige vorm van communicatie verloopt via het knipperen van haar ogen. De ervaringen van deze patiënten zijn onderzocht door Femke Nijboer van de Universiteit Twente. Je ziet niks aan die mensen. Je ziet niet dat ze cognitief intact zijn. En, en dat ze er zijn en dat ze je horen. Dan denk je van, hun levenskwaliteit is vast ontzettend slecht. Ze zijn depressief, ze willen vast niet meer leven. Maar dan blijkt dat het leven ook uh, heel erg levenswaardig en plezierig kan zijn. Ook al heb je een lichamelijke beperking. Voor patiënten zoals Virginie kunnen brain-computer interfaces uitkomst bieden. Zo werkt professor José del Milan van de Polytechnische Hogeschool in Lausanne aan een rolstoel die bestuurd wordt via BCI. So what we are using is a standard technique. It is called the electroencephalogram. What we do is that we put an electrode in contact with the head, with the scalp of the subject. We need to put some gel in order to improve the conductivity. And this electrode is gathering, is measuring the synchronous activity, activity of millions of neurons. And this is telling us whether or not a certain area of the brain is active or less active. And a very interesting discovery in neuroscience is that either you move your body, say your hand, or you think of moving your hand because you are planning to execute the movement, even if you don't execute that movement, these will generate the same patterns of activity in your brain. And these patterns of activity will be different for different parts of your body, for imagining different kinds of movement. And this is the basis of our brain-computer interfaces. Eenzelfde badmuts vol elektroden kun je ook gebruiken om te schrijven. Niet door te typen, maar door te denken. Femke Nijboer laat proefpersoon Bram een berichtje schrijven op Twitter. Bram is aan het twitteren met, zijn, met behulp van zijn hersenactiviteit. Dus hij probeert een berichtje te twitteren zonder zijn handen. En dat doet hij door naar een letter te kijken op het beeldscherm... terwijl alle rijen en de kolommen aan het flitsen zijn. En de computer kan bepalen telkens als die rij en die kolom voorbij flitst... waar zijn letter in zit, dan is er een signaal in zijn hersenactiviteit... wat we meten met behulp van het EEG op zijn hoofd met die kap... En de computer kan het herkennen. Dus die herkent bij welke rij en bij welke kolom dat AHA-signaal komt. En kan beslissen welke letter hij wil selecteren. Het gebruik van een BCI kost veel oefeningen en concentratie en is daarom erg vermoeiend. Om die reden heeft José del Milan de rolstoel geautomatiseerd. De rolstoel gaat zijn eigen weg, maar wordt bijgestuurd door de bestuurder als dat nodig is. Imagine that you are driving your car in an unknown city. So you know how to drive. But you don't know which is the way to your, towards your destination. But you're lucky because you have a friend next to you who is giving you the directions. This friend is telling you next traffic light, turn right. Next cross, keep moving forward. And so on and so on. So this dynamic is the same that we are using with our wheelchair. Because the user is your friend that is giving high-level commands, and the wheelchair will execute those commands in the proper way to avoid pedestrians, to respect the traffic rules, etc., etc., in order to reach the destination. Op basis van dezelfde principes als de rolstoel heeft Del Milan ook een aanwezigheidsassistent ontwikkeld. Het is een rijdend robotje met een webcam en een beeldscherm. En hij kan op afstand bestuurd worden door een patiënt in een kliniek. Alleen via zijn gedachten. In this case, end users who are so severely disabled that they need to stay to remain in bed. They cannot even stay on the wheelchair because of their physical condition. But still, those patients. Those and users would like to participate in the social life of the family. And of course, the usual solution is that the family comes to the, to the bed in order to engage in a conversation. But this is a limited way of interaction. So 
the solution there is why not to have this telepresence robot that people can drive anywhere in their apartment as if they were controlling the wheelchair so that they can go where the family is. Er kleven wel een aantal nadelen aan de besturing van hulpmiddelen met een EEG-cap. Ja, dat, dat is niet zo prettig om een heel praktische reden. Het is heel moeilijk om je haren te wassen als je in een rolstoel zit of in een bed ligt. Um, je krijgt meestal maar een bepaald aantal keren betaald door de ziektekostenverzekering hoe vaak je onder de douche mag. Dus als wij die elektrode gel in je haar spuiten, dan is dat niet zo fijn. Een mogelijke oplossing voor deze problemen komt uit onverwachte hoek. De game-industrie werkt aan een headset die gebruik maakt van droge elektrodes. Dus geen geklieder meer met gel in het haar. De headset wordt hier gebruikt bij het computerspel World of Warcraft. In dit spel reageert de computer op hun hersentoestand. Dus als ze wat uh, agressiever worden of wat gespannener, dan veranderen ze in een beer. En als ze rustig zijn, dan veranderen ze in een elf. Wat er nu heel erg ontstaat is dat die BCI's op de markt komen voor gezonde gebruikers, voor spelletjes, voor kinderen. Daarom is de hoop ook een beetje dat het op een gegeven moment um, ook de, de spillover is naar de patiënten toe. En dat het goedkoper wordt en praktischer en makkelijker te gebruiken. Hersensignalen kunnen ook in de schedel worden geregistreerd. Professor Nick Ramsey van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar implanteerbare BCI's. De externe die, uh, die werkt met ja, signalen die minder scherp zijn dan de, dan de implantaten. Uh, die hebben ook een wat minder uh, prestatie. Ze doen het wat minder goed. Maar ze zijn wel voor iedereen te gebruiken. De interne die werken veel beter, maar dat doe je eigenlijk alleen maar bij mensen die het echt nodig hebben. Uh, voor andere patiënten. Dus we hebben verwachten, maar dat is een beetje vroeg daarin, dat die implantaten uh, dat, dat die veel beter presteren. Ramsey en zijn team kunnen de BCI niet bij gezonde mensen implanteren. Daarom wordt onderzoek gedaan met patiënten die om een andere reden al een hersenoperatie moeten ondergaan. Zoals Arjan. Dit is een van de ongeveer tien epilepsiepatiënten die hier in het ziekenhuis per jaar um, worden geopereerd. En wat bij deze patiënt is gebeurd is een, ze hebben een, een gat in de schedel gemaakt. Ik denk ongeveer zo groot. Um, en dan hebben ze dus de elektrodes op de hersenen gelegd. Het gritje bestaat uit heel veel verschillende elektrodes, allemaal verschillende registratiepuntjes die allemaal hun eigen signaal um, opnemen. Um, dan wordt het stukje schedel wordt weer teruggeplaatst tijdens de operatie en de draadjes blijven eruit steken. En het signaal gaat dan vervolgens naar de computer. En um, het signaal van elk van die elektrodes kun je dus apart volgen. En wat wij dus eigenlijk proberen uh, uit te vissen is welke van al die elektrodes het meest geschikt of welke van al die locaties het meest geschikt zou kunnen zijn uh, om een BCI mee te besturen. Het implantaat bestaat nu nog uit een grote mat met elektrodes en er is een zware ingreep voor nodig. Net als bij het besturen van de rolstoel moet de patiënt zich inbeelden dat hij zijn hand beweegt. Arjan krijgt de opdracht om zo een balletje op het beeldscherm te besturen. Het experiment vraagt grote concentratie en is zeer inspannend. Top, echt fantastisch. We gaan je weer even een pauze geven. Wil je weer plat? Nick Ramsey werkt aan een kleinere versie. Dit is het prototype en dit is uh, wat we noemen de batterij, maar hier zitten alle elektronica in. En dit is de draad die naar de elektrode matje gaat. Dit is een elektrode matje, je ziet vier zilveren schijfjes. Dat zijn de elektrodes, die gaan we direct op de hersenen aanbrengen. We beginnen met een gat boren in een schedel op een bepaalde plaats. Dan gaat onder de huid dit kleine matje gaat naar binnen. En er komt dan vlak op de hersenen te liggen. Dan komt de draad verder onder de huid door. Gaat hij naar beneden. En dan komt dit kastje hier onder de huid te liggen. Dit najaar is aan de Universiteit van Pittsburgh... met succes zo'n elektrodematje geïmplanteerd bij de verlamde Tim Hemmes. Hij kan nu met zijn hersenen een armprothese bedienen. De prothese kan complexe bewegingen uitvoeren... Zo kan Tim voor het eerst weer fysiek contact maken met zijn vriendin. Uh, there's been lots of highlights every single day, but uh, the highlight was 45 minutes ago. Uh, I got to use a robotic arm for the first time and uh, you know, reaching out and touching my girlfriend for the first time and holding her, holding her hand. That was 
dat is maar gelijk. Patiënten zoals Tim zijn dus erg geholpen met een BCI. In de toekomst zijn vergelijkbare BCI's ook voor gezonde mensen te verzinnen. De BCI zou bijvoorbeeld de deur kunnen openen als je je armen vol hebt met boodschappen. Imagine that while you are doing things, you have a device that can anticipate, predict the actions, the cognitive state you are, your emotional state. And since this system is anticipating, is predicting those kind of things, will somehow open the door for you. As you approach the door with the intention to cross the door, it would be very stupid if you don't want to cross the door and the, all of a sudden the door opens, isn't it? But even if this happens, you will not be dramatically affected by that mistake. You can survive with that because even if this brain computer interface makes some errors, you can cope with those because you have still full use of your body, but you will be very happy to have some assistance that somehow prepare the environment for you to physically act. Because at the, very, at the end of the day, I want, I personally, I want that you keep using your body. I don't want that you sit down in the sofa of your house and you are controlling your house completely. You know why? Because we are embodied intelligences. And if you don't use your body, you will become less and less intelligent. Tim Hemmes, die zijn vriendin weer kon aanraken, kreeg maar 30 dagen de mogelijkheid om met deze interface te oefenen. De techniek verkeert nog in een onderzoeksfase. Heeft u vragen of wilt u live meediscussiëren over deze aflevering? Dan kan dat via Twitter en chat. Ga daarvoor naar labyrinth.nl. Dit was de laatste uitzending van dit jaar. Woensdag 11 januari, dan zijn we er weer. Graag tot dan. In de eerste uitzending van Labyrinth in het nieuwe jaar, op 11 januari... amateurs zijn op pad gegaan met een professionele high-speed camera. Een selectie van 1400 filmpjes toont de wonderlijke schoonheid... die zij aantroffen in onze eigen achtertuin.